大家好，今天这个视频我们想给大家分享一个快速种茼蒿的办法。因为以前呢，我们种茼蒿的时候用种子种，好像那个种子发芽，然后长成茼蒿，生长过程非常缓慢。嗯，现在呢，我发现一个快速种植茼蒿、吃茼蒿的办法，下面给大家分享一下。从那个商店里买一些这个铜菜回来，买的时候挑一些比较老一点的铜菜，然后呢，把这个老的地方，这个底下的根儿这样弄下来，有两个叶子就可以了。这样剩下的还可以吃。这样的话，就是把它这样都掐掐一掐，把这些老的根儿都掐下来。然后呢，一会儿我们就可以把它种到地里去，像这些嫩的就直接吃掉就可以了。把这个嫩好了的这些根儿就可以插到插到地里就行了，就这样。跟我们以前弄的那个就是插枝地瓜叶儿的那个方法是一样的，因为你要是用那个种子弄的话。一个是不好买种子，再一个就是说买来的种子好像我们以前买过，长出来的都是那种宽叶的，不是这种中国品种的这种铜菜，而且长从种子发芽退个时间很长，用这种办法呢就就比较快。你看，我都留两个叶子，然后。插到里边就行了，放到地里更好。但是地里呢，又过两天就要育苗、种别的东西了，所以就把它放这里边来。没有土地，<笑>就是你你 make sure 你那个。种的时候就是朝上的那个叶子，就是又它不都有上面头上上面的叶子往上掺叶子的那个，你要按让它在上面，你不要这样倒过来了。弄、嗯、好以后就浇上水就好了，把水一定要浇透，这样的话可以保证它。能够抵抗阳光的照射，然后就比较容易成活。所以说，一定要浇透水。这大概一个礼拜以后，你看插的这些铜菜就已经长成。呃，已经掺出来了，从每一个叉枝里边都分叉，开始长。看这个枝，就从这个叉的枝子旁边发出来的。看这都很大了，这个还长出两个枝子来。看这一这一个这一个，这是原先。这个是原先插的枝子，看从这个枝子旁边两侧都长出来了。看看这个我插的这个茼蒿，都长得很旺了，你看。哦，长这么大了。嗯，应该采收了。采收的时候不要不要那个东西，就不要把根拔了，以后。还可以继续长，像这个还没长很大就留着，你看，可以采摘了就摘下来，然后它就可以从旁边再继续，继续给我长茼蒿吃了，是吧？嗯，这个可以摘了，这个可小的就留着，大的就采下来。像割韭菜的一样。对，你要是你要是用种种的话，早了才能长这么大。我靠，这个都长得太粗壮了。妈
，你看这个，你照一下这个，这个旁边都已经开始掺这个了，所以我就没再，嗯，没长，没没剪那么多，然后就留着它长。是不是要留着一颗大的，然后它会结种？哦，当然可以结种了。所以花盆也可以种。哦，对，放阳台上就行。所以说，有没有地的人是可以采取这个办法。对，你看我的这个，关键是土要好，嗯、你要土。花盆里土肥沃也照样长，你看这一盆一把，长一把，然后吃一顿就够了。嗯，对。嗯，花盆都可以长。你看，你过来照一下我的这个莴苣。你看这个花盆里的莴苣、哦，你看花盆的莴莴苣都。还长得挺粗的了，我种两颗，这一颗不太好。嗯，那这一颗还粗粗粗的，然后我还吃了很多的那个叶子。叶子，花盆是完全可以的。对，嗯。这个铜菜在种的过程当中，你要要注意观察。如果好了的话，要及时采摘；如果不及时采摘的话，它就会变老出种。当然，如果你想留种的话，可以；但是如果你想吃铜菜的话，要及时采摘，只要好了就赶赶紧收割。而且我发现，就是说，如果天气特别热的话，它就老的特别快，所以我一般就经常看着点的。如果掺出来了比较嫩的时候，我就尽尽快的就把它采摘下来，避免它嗯变老了。今天的视频就给大家分享到这儿。如果你觉得我们的视频对你有帮助，请订阅、转发和分享，谢谢。